sempozyumumuzun gerçekleştirilmesinde destek ve katkılarıyla önemli paya sahip olan ve teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Müsteşarımız Ziya Altun Yaldız'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Ülkemize Finlandiya'dan, Danimarka'dan, Almanya'dan ve Hollanda'dan teşrif eden ve sahasında küresel anlamda raporlar yayınlayan çok değerli hocalarımız, UNED'nin değerli başkanı, değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları, çok kıymetli arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım. Aslında bakanlığımızın her zaman küresel anlamda uluslararası benchmarkları da gözeten çalışma anlayışının doğrusu bakanlığımız çalışanlarının oluşturduğu bir dernek organizasyonuyla gündeme taşınmasını son derece anlamlı buluyorum. Bu nedenle uluslararası lojistik konusunu bir kez daha gündemimize taşıyan Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği'ni tebrik ediyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu tür çalışmalar bakanlığımızın bakanlığımız çalışanlarının kurmuş olduğu tüm dernek ve diğer organizasyonlarla farklı dönemlerde, farklı konularla doğrusu gündeme getirilmesini de arzu ettiğimi ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, 1960'lı 70'li yıllarda dağıtım ya da lojistik kavramı aslında pazarlamanın ihmal edilen bir konusu olarak ekonominin karanlık toprakları olarak ifade ediliyor. Bunu Peter Drucker biliyorsunuz modern yönetiminin babası olarak biliniyor. 62'de Fortune dergisinde şöyle ifade ediyor. Diyor ki bizim dağıtım hakkında tüm bildiklerimiz Napolyon'un çağdaşlarının Afrika'nın iç bölgelerinde iç bölgeler hakkında bildiklerinden daha azdır. Orada olduğunu ve büyük olduğunu biliyoruz. Ama işte tüm bilgimiz hepsi bu kadar diyor. Gerçekten lojistik kavramı belki o günlerde öyleydi ama bugünlerde hiç de öyle değil. Çok fazlasıyla konuşulan aslında bir anlamda uluslararası rekabetin neredeyse merkezine oturan bir kavram, bir olgu. Nasıl ki Dünyaya çarpıp bütün dinozorlar yok eden meteor gibi değişim ve dönüşüm lojistik kavramını uluslararası ticaretin merkezine oturdu. Algıları ve bu anlamda çalışma metotlarını çok ziyadesiyle değiştirdi. Tabii ki burada bilişimin, uluslararası iletişimin, iletişim dünyasının ortaya koyduğu gelişmenin çok büyük payı var. Daha öncedeki konuşmalarımda da belki bahsettim ancak... Biliyorsunuz ABD Başkanı Lincoln 1965 yılında vefat ettiğinde bu haberin Londra'da 12 gün sonra duyulduğu söylenir. Ancak bugün son derece önemi az olan bilgilerin saniyesinde dünyanın dört bir tarafında dolaştığını görüyoruz. Bilgi akıyor. Ancak Gerçek olan değer yaratan unsur, akan bilgiyi tabiri caizse bir önüne bent çekip proses etmek, değerlendirmek, analiz etmek, oradan bir disiplin çıkarmak, bir çalışma anlayışı çıkarmak, bir değer yaratmaktır. İşte bugün dünya artık bilginin üretimini aşmış, bilgiden değer yaratanın öne geçtiği bir 
pozisyona geçmiştir. Dünya çok değişti dedik. Yine bu değişimlerden New York Times gazetesi ünlü yazarı Thomas Friedman dünyanın düzleştiğini söylüyor. Niye dünya düzleşiyor? Çünkü artık herhangi bir ürün dünyanın herhangi bir ülkesinde başından sonuna üretiliyor değil arkadaşlar. Dünya komple bir aslında fabrika olmuş. Gökküre bu fabrikanın çatısı olmuş ve dünya yer kürede tam bir üretim alanına dönüşmüş. Bu çerçevede üretimin yaygınlaştığı, ticaretin yaygınlaştığı şu rakamlarla da çok net ortaya konuyor, ifade ediliyor. IMF verilerine göre 2000 yılında dünya üretimi 32 trilyon dolar ve bunun %20'si sadece gelişen ve büyüyen ülkeler tarafından üretiliyor. Ancak 2012 yılına geldiğimizde dünya üretimi 72 trilyon dolara ulaşmış. Gelişen ve büyüyen ülkelerin payı da %38'e çıkmış. Uluslararası ticarete baktığımız zaman yine 2000 yılında yaklaşık 8 trilyon dolar civarında olan dünya hizmet ve mal ihracatının 2012 yılında 23 trilyon dolar civarına geldiğini görüyoruz ve gelişmekte olan ülkelerin payının %46'lar düzeyinde olduğunu görüyoruz. Buradan şunu anlıyoruz. Artık özellikle üretimde rekabetin son derece kızıştığını görüyoruz. Bir taraftan Dünya Ticaret Örgütü, bir taraftan Dünya Gümrük Örgütü Uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, rekabetin artırılması için çalışıyor. Ancak diğer taraftan da işletmeciler ya da işletmeler ya da üreticiler dünyanın hangi noktasında daha az maliyetle daha kaliteli ürün yapabileceğini araştırıp yatırım kararlarını ona göre veriyor ve ona göre üretiyorlar. Bakın Birleşmiş Milletler Ticaret Kalkınma Konferansı yayınlamış olduğu bir raporda son 10 yılda ara malı ticaretinin dünya toplam ticaretinin üçte birini oluşturduğunu söylüyor. Bu da bize özellikle nihai ürüne giderken ara malı ticaretinin çok farklı bir şekilde sirküle edildiğini gösteriyor. Şu örnek doğrusu bunu çok güzel açıklıyor. Daha güzel bir açıklama olamaz herhalde. Örneğin Boeing 777. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yer alan 17 ülkede 900'ü aşkın tedarikçinin ürettiği 3 milyon parçadan oluşuyor. Yani 17 ülke 900 tedarikçi ve 3 milyon parça. Boeing firması ne yapıyor? Uçağın kanatları ile gövdesini ve dolayısıyla tüm dünyada üretilen parçaları bir araya getirip ortaya uçağı çıkarıyor. İşte tedarik, işte lojistik, işte dağıtım bu kadar önemli hale gelmiş. Aslında demin ifade ettiğim 60'lı 70'li yıllarda dağıtım ve tedarik kavramı belki ekonominin karanlık toprağıydı ancak bugün aslında ekonominin en öne çıkan parametresi haline geliyor. Bakın Cranfield Üniversitesi'nden Profesör Martin Christopher şöyle diyor. Gelecekte kurumların rekabeti üretilen ürünler arasında değil, tedarik zincirleri arasında olacaktır. Şöyle bir söz vardır veya da raporlarda okumuşsunuzdur. Aslında herhangi bir caddede ya da bir üretim bölgesinde karşılıklı iki fabrikanın ya da iki tane perakende mağazasının birbirleriyle rekabet ettiğini zannedersiniz. Oysa gerçek rekabet bunların tedarik zincirleri arasında olan rekabettir. Siz üretime başlamadan ya da caddeye alışverişe gittiğinizde aslında o raflarda olan ürünlerin tedarik zincirleri itibariyle birinin diğerinden daha rekabetçi olduğu hususu çoktan ortaya çıkmıştır. Birisi zamanlıca istenilen ürünleri 
anında tedarik edebilmiş dağıtım kanallarını kurmuş. Ancak diğeri bunu becerememişse eminim ki tedarik zinciri öne çıkıyor ve rekabette belirleyici unsur haline geliyor. Yine Dünya Bankası raporları lojistik performans indeksleri ki değerli hocalarımız bu çalışmaların içerisinde yer aldılar ve bizlere bu raporları sundular. Özellikle ticaret, büyüme, rekabetçilik, iş yapılabilirlik unsurları arasında birbirleri olan ilişkide tedarik zincirini doğru yöneten ülkeleri, ülkelerin <gülüyor> bu unsurlarda tamamıyla öne çıktığını gösteriyor. Yine baktığımız zaman Lojistik Performans İndeksinde ilk 30'da yer alan ülkelerin 20 tanesinin aynı zamanda küresel rekabetçilikte ticaretin kolaylaştırılması ve iş yapılabilir endekslerinde ilk 30'un içerisinde olan ülkeler olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında dolayısıyla doğrudan bir ilişki, doğrudan bir bağlantı olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Bu çerçevede gümrüklerin tedarikte, gümrüklerin dağıtımda rolü neydi değerli arkadaşlar? Buna baktığımız zaman özellikle operasyonel yönetimde en önemli dar boğazların başında gümrüklerin iyi yönetilmesi ya da yönetilmemesi geliyor. Bu çerçevede Uluslararası Kara Taşımacılığı Birliği yaptığı bir çalışmada şunu söylüyor. Taşımacılıkta toplam harcanan sürenin Eminim UNED'nin de bu konuda tespitleri vardır. Sayın Başkan bunları ifade edecektir. Ee, %40'ını gümrüklerdeki beklemeler yer alıyor. Ve yine OECD'nin bir çalışmasına göre ithalat ve ihracatta eşyanın ekstra bir günlük beklemesinin ticaretteki %4 kayba tekabül ettiği ifade ediliyor. Bu kapsamda Türkiye'nin Genel konumuna bir bakalım. Biz tedarikte neredeyiz? Aslında doğal konumuz itibariyle gerçekten dünyanın küresel dağıtım merkezi olabilir miyiz? Gerçekten geçen Sayın Bakanımız bir toplantı da ifade etmişti. Türkiye konumu itibariyle doğal bir dağıtım merkezi. Doğal bir lojistik merkezi, doğal bir köprü. Bakın, Türkiye batısında dünya ticaretinin yüzde kırkının yapıldığı ve dünya nüfusunun yüzde on birinin yaşadığı Avrupa, doğusunda ise dünya ticaretinin yüzde yirmi beşinin yapıldığı ve dünya nüfusunun yüzde altmış birinin yaşadığı Asya. Evet, böyle bir konumda olan bir ülkenin kendiliğinden aslında doğal bir dağıtım merkezi olduğu ortaya çıkıyor. Evet, Türkiye küresel bir dağıtım merkezi bir ülke. İşte bunun için bu bu tür tartışmaları ya da bu tür müzakereleri yapmanın önemi daha ortaya çıkıyor. Evet, şu anda bu rolü ne kadar oynayabilir? Konum itibariyle aslında doğal dağıtım merkezi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkemizin bu konumunu ne kadar değerlendirebiliyoruz? Ne kadar kullanabiliyoruz? Bu soruyu sormak ve bunu gerçek anlamda realize etmek için çalışmalarımızı bu şekilde bu yönde yürütmek ve realize etmek durumundayız. Ülkemizde 2009 yılında 127 milyar TL olan bu UNED'nin ve e, sektörün diğer temsilcilerinin yapmış olduğu bir çalışmadan, ÜTİKAT'ın yapmış olduğu bir çalışmadan e, söylüyorum bunu. 2009 yılında 127 milyar TL olan lojistik sektörü büyüklüğünün 2011 yılında 258 milyar TL'ye ulaştığını yani yüzde yüz bir artış olduğunu görüyoruz. Ancak bunu asla yeterli bulmuyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalar madem ki gümrük süreçlerinin ve işlemlerinin Lojistik anlamında son derece önemli olduğunu gösteriyor. Maliyetlerde ve rekabetçilikte gümrük uygulamalarının çoğu zaman belirleyici olduğunu söylüyor. İşte biz de hem bakanlık olarak ortaya koymuş, ortaya koymuş olduğumuz 
Sayın Bakanımızın önderliğinde bakanlık vizyonu ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bu anlamda önemli mesafeler kaydettik. Bunu değerli arkadaşlar hep beraber yaptık. Sektörle yaptık. Birlikte gerçekleştirdik. Gece gündüz azimle çalışarak gerçekleştirdik. Ancak daha gerçekleştireceğimiz çok büyük hedeflerin olduğunu hep beraber biliyoruz. Neler yaptık? Şöyle bir bakalım. Elektronik özet beyanı gerçekleştirdik. Bu durumda bekleme sürelerini azalttık. Ortak transiti gerçekleştirdik ve sektöre bu sayede yaklaşık 70 milyon avroluk yıllık bir maliyet tasarrufu sağlamış olduk. Belgesiz beyannameye geçtik. Elektronik beyannameye geçtik. İhracatta özellikle onaylanmış kişilerde belge eki bilgilerin ve belgelerin aranmadan işlem yapılmasına geçtik. Yetkilendirilmiş hükümlüye geçtik. Yerinde gümrüklemeye geçtik. Ve yetkilenmiş yükümlü firmaların bu yılın ikinci yarısında şu anda ihracatta olan belgesiz elektronik uygulamalarını ithalatta da realize etmek için arkadaşlarımız çalışıyor ve inşallah bunu da realize etmiş olacağız. Ve bu dış ticaret erbabına yıllık 900 milyon neredeyse 1 milyara yakın bir tasarruf sağlıyor. Yine TOB'la birlikte yapış let devlet modelini Türkiye gümrüklerinin fiziki alanlarının modernize edilmesi, çağdaş alanlarda hizmet verilmesi adına önemli gümrük idarelerini, kapılarımızı modernize etmek suretiyle hizmete sunduk. Bugün itibariyle 8 gümrük kapımız bu kapsamda yenilendi. 4 gümrük kapısı ve bir iç gümrüğümüzü yenilemek üzere gerekli anlaşmaları yaptık. Yine geri kalan 8 gümrük idaresi ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunu neden söylüyorum? Aslında bizim için son derece değer yaratan bir model olan bu çalışma bu işbirliği kamu özel sektör arasındaki bu model anlayış Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından da çok net bir şekilde küresel anlamda kamu özel sektör işbirliğinde örnek bir model olarak ortaya konmuş. Demek ki bu çalışmaların uluslararası ticarette etkisinin ortaya çıktığı bu çalışmalar da ortaya koyuyor. Ortak gümrük kapısı modelini dünyada çok fazla örneği olmayan bir modeli çalışıyoruz ve inşallah Gürcistan'la ilk uygulamamızı bu yıl içerisinde gerçekleştirmek için çabalarımızı sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlar, bütün bunlara baktığımız zaman lojistikte yapmamız gereken daha pek çok şeyin olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de kamu ve özel sektörde lojistik anlamında çok aktör var. Bu aktörlerin birlikte çalışmasına, eş güdümüne ve ortak 2023 hedeflerinin realizasyonunda büyük bir koordinasyon içerisinde çalışmasına ihtiyaç var ki bu çalışma bugüne kadar gayet uyumlu bir şekilde sürdürülüyor. Bakın sevdiğim bir sözü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir zincirin gücü, kuvveti onun en zayıf halkasının gücü kadardır. O nedenle birlikte çalışmak 2023 hedeflerine doğru birlikte yürümek gibi bir zorunluluğumuz, bir hedefimiz, bir misyonumuz, bir vizyonumuz var. Bu çerçevede 2023'e doğru giderken tüm kamu kurumlarının ve paydaşlarının, üniversitelerin bu alandaki belki uluslararası bu işin doğayenlerinin de yer aldığı, onların bilgilerinden de yararlandığı, yararlanıldığı bir Türkiye'nin 2023 lojistik master planını 
oluşturmamız gerekiyor. Aslında bunun pek çok kurumun hafızasında, bilgisinde yer aldığını biliyoruz. Ancak ortaya 2023 ihracat stratejisinde olduğu gibi, 2023 hedeflerinde olduğu gibi lojistik anlamında da 2023'e giden yolda çok net hedeflerin, çok net gerçekleşme ögelerinin, unsurlarının konmasında fayda var diye düşünüyorum. Bunu ilgili kurumlarla birlikte, paydaşlarla birlikte önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebileceğine olan ümidimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bu çerçevede önümüzdeki dönemde bugün için lojistik performans endeksindeki hiç de azımsanmayacak 27. sıradaki yerimizi çok daha önemli ve öncelikli sıralara getirebileceğimizi düşünüyorum. Başlangıçta ifade ettiğim gibi konum itibariyle, doğal konum itibariyle küresel dağıtım merkezi olan ülkemizi, fonksiyonları, üretim gücü ve biraz önce bahsetmiş olduğum rakamları küresel anlamda çok büyük rakamlara ve büyüklüklere getirebileceğimizi düşünüyorum. Ve bugünkü çalışmayı bakanlığımızın çalışan arkadaşlarımızın oluşturmuş olduğu bir organizasyon tarafından gerçekleştiriyor olmasını büyük bir hem cesaret hem de iyi bir örnek olarak görüyorum. Bunun devamını diliyorum. Ve ayrıca gerçekten kendi ülkelerinden böyle bir organizasyona gelerek bu organizasyonu zenginleştiren katılımlarıyla ve değerli görüşleriyle bu konferansa değer katacak olan yerli ve yabancı hocalarımızı ve kuruluş temsilcilerimizi ve siz çalışma arkadaşlarımı sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Önümüzdeki başarıları bugünden görebildiğim ifade ediyor. Selamlarımı sunuyorum. Bizler yani 425 gümrük ve ticaret uzman ve uzman yardımcısı gerek yetkinliklerimiz ve eğitim altyapımız gerekse tecrübelerimiz ile öncelikle mesleğimize, bakanlığımıza ve ülkemize pek çok değer kattık, kazandırdık ve kazandıracağız. Bunun için gerekli enerjimiz ve donanımımız mevcut. Bu sempozyum bizlerin düzenlediği ilk uluslararası organizasyon niteliğinde. Ancak inanıyoruz ki son olmayacak. 